హలో ఫ్రెండ్స్ సమ్మర్లో ఎక్కువ శాతం మనం ఎక్కువగా ఇష్టపడే ఫ్లవర్స్లో మల్లెపువ్వు ఒకటి సో ఈ మల్లెపువ్వులు సమ్మర్ అంతా పూసి ఇంకా సమ్మర్ తర్వాత రైనీ సీజన్లో కూడా పోయాలంటే మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటో అలాగే చేయవలసిన కొన్ని పనులు ఏంటి వాళ్ళ వీడియోలో ఇన్ని డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం అలాగే డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని చూసే ముందు నాకు చిన్న రిక్వెస్ట్ ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూడండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి తప్పకుండా సందీప్ స్కార్డ్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ దాదాపు మనకి ఒకటి తీగ మల్లి ఉంది నెక్స్ట్ సో కొన్ని చెట్టు మల్లిలు ఉన్నాయి దీంతో మూడు మొక్కలు అనమాట నా దగ్గర ఉన్నవి అన్నీ కూడా నేను అడ్డు కట్టిన మొక్కలే అయితే ఇప్పుడు చూసారు కదా ఫ్లవరింగ్స్ అనేవి బాగానే వచ్చినాయి చాలా వరకు ఇంక ఇది ఇంత ఈ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ సైజ్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ మల్లె మొక్కల్లో ఒకటి బొండు మల్లి అని లేకపోతే ఇంకా కాడ పొడవుగా ఉండి కాడ మల్లి అని చాలా రకాలు ఉంటాయి కదా అలా చా ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు పెంచుకుంటారు ఏది పెంచుకున్నా సరే పెంచే పద్ధతి మాత్రం ఒకటే అనమాట రకాలు ఎన్నైనా పెంచుకోవచ్చు కానీ పెంచే పద్ధతి మాత్రం ఒకటే సో ఫ్రెండ్స్ నేను ఇవాళ వీడియోలో మల్లె పూలు అనేవి ఈ సమ్మర్లో మొత్తం అంతా పోయాలంటే మనం చేయాల్సిన కొన్ని జాగ్రత్తలు ఏంటో చెప్తాను సో ఇన్ డీటెయిల్గా తెలుసుకోండి తెలుసుకున్న తర్వాత సూచ తప్పకుండా పాటించండి మనం సమ్మర్స్లో మల్లె పువ్వుని చక్కగా పెంచుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ మల్లె మొక్క గురించి ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్గా ఒక వీడియో చేశాను ఆ వీడియో లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఒకసారి ఆ వీడియో చూడండి మల్లె మొక్కని ఏ విధంగా పెంచాలని అందులో కూడా చెప్పాను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మల్లె మొక్క పువ్వులు వచ్చిన తర్వాత మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి ఇంకా పెద్ద పెద్ద సైజు రావాలన్నా లేదంటే దాని స్మెల్ అనేది పెంచాలన్నా అంటే ఇవ్వడం పెంచాలన్నా సరే మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటో తెలుసుకుందాం అందులో ముఖ్యంగా టిప్ నెంబర్ వన్ ముఖ్యంగా మల్లె మొక్కకి వాటరింగ్ అనేది రెగ్యులర్గా వేయాలి వాటరింగ్ విషయానికి వచ్చేసరికి మల్లె మొక్కకి ఎంత అవసరమో అంత వాటర్ కనుక వేయకపోతే ఇది మొండి మొక్క అని చెప్పుకోవాలి అస్సలు పెరగమన్నా పెరగదు అది అలాగ మరుగుజుగానే ఉండిపోతుంది నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది అంటే మొగ్గ సైజు కూడా పెరగదు మొగ్గ అనేది చిన్నగా ఉంటుంది సో వాటరింగ్ విషయానికి వస్తే మల్లె మొక్కకి వాటరింగ్ ఇష్టమైన మొక్కే వాటర్ని ఎక్కువ ఇష్టపడుతుంది సో వాటర్ కూడా రెగ్యులర్గా వాటర్ వేయాలి సో వాటర్ వేసిన తర్వాత అది ప్రాపర్గా అందులో ఉండిపోకుండా డ్రైన్ ద్వారా బయటకు వచ్చేసేటట్టు ఉండాలి అంటే రెగ్యులర్గా వాటరింగ్ ఇవ్వాలి డ్రైన్ హోల్ ద్వారా బయటకు వచ్చేసేటట్టు ఉండాలి దీని వాటర్ సిస్టమ్ వచ్చేసరికి మీరు ఏ విధంగా చెక్ చేసుకోవాలంటే ఒక పుల్ల కానీ లేదంటే ఒక ఏదైనా ఒక షార్ప్గా ఉన్నది గుచ్చండి గుచ్చిన తర్వాత అందులో వాటర్ కంటెంట్ ఉంది అంటే వాటర్ వేయద్దు ఒకవేళ వాటర్ కంటెంట్ లేదు బాగా ఇదైపోయింది అంటే వాటర్ అనేది ఖచ్చితంగా వేయాలి సో అందరూ చేసే మిస్టేక్ ఏంటి అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా మళ్ళీ మొక్కకి ఆకులు డిసెంబర్లోనే తుంచాలి డిసెంబర్ నవంబర్ ఎండింగ్ డిసెంబర్ స్టార్టింగ్లో తుంచాలి ఇంక జనవరిలో ఆకులు తుంచితే ఏమవుతుంది అంటే అది మళ్ళీ పెద్ద బాబు అనమాట అంటే కా ఈ ఫా ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్గా మనం ఫిబ్రవరిలో నుంచే మనకి మల్లె పువ్వులు అనేవి స్టార్ట్ అయిపోతాయి సో మనం జనవరిలో కనుక మళ్ళీ ఆకులు తెచ్చినట్లయితే మొక్క ఎలా ఉండిపోతుంది అంటే చిగురులు వస్తే కానీ పువ్వులు పోయి చాలామంది మన కామెంట్స్లో అడిగారు కదా మల్లె మొక్కలు నేను అయితే తెచ్చి పెట్టుకున్నాను సంథింగ్ ఎవరు చాలామంది పెట్టారనమాట నేను మొక్కలు తెచ్చి పెట్టుకుని అందులో రెండు మూడే కాస్తున్నాయి మిగతా కాయట్లేదు నేను మొన్నే ప్రోనింగ్ చేశాను అంటున్నారు సో ప్రోనింగ్ చేసాం సరే బాగానే ఉంది ప్రోనింగ్ చేసిన తర్వాత దానికి ఫుడ్ పెట్టాలి కదా మరి ఫుడ్ పెట్టారా తప్పనిసరిగా ఫుడ్ పెట్టాలి ఫుడ్ అంటే ఫెర్టిలైజర్స్ లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్స్ సో ఫెర్టిలైజర్స్ లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్స్ వచ్చేసరికి మళ్ళీ మొక్క కేటు జడ అన్ని ఫెర్టిలైజర్స్ని ఫీడ్ చేయొచ్చు సో ముఖ్యంగా మొక్క బాగా ఎదగాలన్నా మొక్క గ్రోత్ బాగుండాలన్నా ఆకులు పచ్చగా కనిపించాలన్నా లేదంటే పువ్వు అనేది కొద్ది పెద్దగా కావాలన్నా మనం మన మెన్యూర్స్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఎటువంటి మెన్యూర్స్ని యాడ్ చేయాలంటే గో మన ఏ రకమైనటువంటి మెన్యూనైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొద్ది తగుమానంగా యాడ్ చేసుకోండి ఇది ఎందుకంటే సమ్మర్ కదా మళ్ళీ వాటి యొక్క వేడి ఎక్కువైపోయినా సరే మొక్క చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది మొక్కకి ఎంత కావాలో అంత పర్సెంటేజ్ ఒక టెన్ డేస్కి చాలా గుప్పుడు గుప్పుట్లో కొద్ది కొద్దిగా మాత్రమే మన మొక్కకి వేయండి ఇలా టెన్ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకసారి వేయండి ఇలా మనం రెగ్యులర్గా మనం టెన్ డేస్కి ఒకసారి ఫెర్టిలైజర్స్ని అలా మన మెన్యూర్స్ని ఫీడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్స్ లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్స్ కూడా మీ ఇష్టం అది మీరు ఏ ఫెర్టిలైజర్ అవైలబుల్గా ఉంటే ఆ ఫెర్టిలైజర్ని మీరు మొక్కకు ఫీడ్ చేయండి అంతే తప్ప స్పెషల్గా మళ్ళీ మళ్ళీ మొక్క కంటే ఏం ఫెర్టిలైజర్స్ని మనం తయారు చేసుకోవాల్సిన లేదు మన దగ్గర ఉన్న ఏ ఫెర్టిలైజర్స్ ఉంటే అది ఫీడ్ చేస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ దీనికి బెస్ట్ వచ్చేసరికి బెస్ట్ విషయంలో దీనికి నల్లగా నల్ల పేనులో పడుతుంది అనమాట
పెస్టిసైడ్ ని మనం తయారు చేసుకున్న పెస్టిసైడ్స్ ఏవైనా సరే మనం ప్రే స్ప్రే చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో పెస్టిసైడ్స్ అంటున్నాను కదా పెస్ట్ వచ్చిన తర్వాత పెస్టిసైడ్స్ స్ప్రే చేయడం కాదు ఫ్రెండ్స్ సో పెస్ట్ రాకుండా ఉండాలన్నా అది వచ్చిన తర్వాత మాయం అయిపోవాలన్నా మనం ఎన్నో అంటే ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అంటాం కదా అంటే మనం వచ్చిన తర్వాత తీసుకున్న కంట రాకముందు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే చాలా మంచిది కదా సో అందుకనే రాకముందే మనం చేసుకున్న ఫెర్టిలైజర్స్ని కానీ పెస్టిసైడ్స్ని కానీ ఫెర్టిలైజర్ ఇంకొక చిన్న టిఫిన్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఫెర్టిలైజర్స్ని ప్రతి ఒక్కరు మొక్కలు అయినా అంటే లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి మొక్కలు మొదట్లోనే వేస్తూ ఉంటారు ఎక్కువ మంది అది ఫాయిలర్ స్ప్రే కింద కూడా యూజ్ అవుతుంది లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్ సో ఫాయిలర్ స్ప్రే కింద కూడా మనం యూజ్ చేసినట్లయితే అది పెస్టిసైడ్ కింద యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఫాయిలర్ స్ప్రే కింద మీరు తయారు దాన్ని వాడచ్చు దాన్ని ఫాయిలర్ స్ప్రే కింద యూజ్ చేసింది పెస్టిసైడ్ కింద అని ఉపయోగపడుతుంది సో నేను ఇక్కడ మీకు ఏం ఫెర్టిలైజర్స్ని యూజ్ చేసి చూపించట్లేదు ఎందుకంటే దాదాపు నా దగ్గర ఇప్పుడు ఏమి అవైలబుల్గా లేవు ఎందుకు అవైలబుల్గా లేవు అంటున్నానంటే ఆ మనం నేను తయారు చేసుకునే కంపోస్ట్ కూడా రెడీ అవ్వలేదు నెక్స్ట్ నేను మనం ఫెర్టిలైజర్ చూపించాను కదా ఆ ఫెర్టిలైజర్ కూడా ఇంకా నా దగ్గర అవైలబుల్గా లేదు ఎందుకంటే గూడానికి వెళ్ళి తెచ్చుకోవడానికి చాయిస్ లేదు కదా సో అందరం లాక్డౌన్లో ఉన్నాం సో దీనికి ఇప్పుడు ఏంటి అంటే మనం లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్స్ని ఇవ్వచ్చుకోవచ్చు అంటే ఫెర్టిలైజర్స్ లేవనుకోండి లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్స్ సో ఫ్రెండ్స్ చాలామందికి కూడా లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్స్ని నేను సజెస్ట్ చేస్తాను ఎందుకంటే లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్స్ చాలా త్వరగా మొక్కకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట దాని న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా మొక్కకి చాలా త్వరగా రీచ్ అవుతాయి సో ఫెర్టిలైజర్స్ ఏంటంటే మనం ఇచ్చిన తర్వాత అది మళ్ళీ మనం వాటర్ పోసాక కరిగి అందులో ఉన్న పోషకాలన్నీ కూడా కిందకు వెళ్ళి మళ్ళీ మొక్క వెళ్ళేసరికి ఇట్స్ మోర్ అంటే ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది అనమాట సో మనం లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్స్ని మొక్కకి ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ శాతం ఇస్తే చాలా మంచి రిజల్ట్స్ని మనం తీసుకోగలం సో మళ్ళీ మొక్కలు వచ్చేసరికి చాలా వరకు తెలుసుకోండి లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్స్ని ప్రొవైడ్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీకు ఒక మొక్కను ఎందుకు చూపిస్తున్నాను అంటే మిగతా రెండు మొక్కల్లో వంగ మొక్కలు ఉన్నాయన్నమాట అవి ఇక్కడికి తేలేకపోతున్నాను నేను అక్కడికి వీడియో వెళ్ళి షూట్ చేద్దామంటే దాని పైన కొద్దిగా వేరే బట్టలు అవి ఆరబెట్టారు అనమాట మమ్మీ సో మళ్ళీ అవన్నీ తీసేసరికి టైం అయిపోతుంది ఇప్పటికే లైట్ ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది అనేసి మొక్కను చూపిస్తున్నాను వాటి యొక్క పిక్స్ని షేర్ చేస్తాను నెక్స్ట్ టైం మనకి దీని బ్యాక్ సైడే ఉంటుంది అనమాట తీగ మళ్ళీ కూడా అవి ఏంటంటే ఆల్రెడీ సీజన్ అయిపోయింది మళ్ళీ ఇప్పుడు దాన్ని ప్రూన్ చేశాను మీకు ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ సమ్మర్లో ఏంటి అంటే కొన్ని రకాల మొక్కలు జనవరి నుంచే స్టార్ట్ అయిపోతాయి పువ్వులు మార్చ్ ఏప్రిల్ వరకు పూసి మళ్ళీ ఏప్రిల్ స్టార్టింగ్ అయ్యేసరికి కొన్ని మొక్కలు అయితే మొత్తం అయిపోతే మళ్ళీ దాన్ని ప్రూన్ చేసుకుంటే మళ్ళీ మార్చ్కి వచ్చేస్తాయి మేకి వచ్చేస్తాయి అనమాట సో అలా ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను ఇది మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఇది నేను డిసెంబర్లో ప్రూన్ చేశాను సో నాకు జనవరి నుంచి జనవరి నుంచి కాదు ఫిబ్రవరి స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఇంకా ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి సో నాకు తెలిసి బహుశా ఇంకా కొత్త చిగురు ఏం లేదు కాబట్టి ఇంక ఇప్పుడు ఏవైతే మొగ్గలు కనిపిస్తాయి సో ఇక్కడ ఏవైతే కొత్త మొగ్గలు కనిపిస్తున్నాయో ఇంకా అట్లతో సీజన్ అయిపోతుంది సీజన్ అయిపోయింది అనేసి దాని మొక్కను అలా వదిలేస్తే మనం చేసిన పెద్ద మిస్టేక్ సో మళ్ళీ వెంటనే ఏం చేయాలి కొమ్మలు కత్తిరించాలి మీరు ఒక్కడు గుర్తుపెట్టుకోండి మళ్ళీ పూలు ఎప్పుడు కూడా మనం ఎప్పుడు కొమ్మలు కట్ చేసిన వెంటనే మళ్ళీ మనకి కొత్త చిగురు వచ్చి పూలు పోస్తాయి ఇది సీజనల్ ఫ్లవర్ అని నేను చెప్పను ఇది ఎప్పుడు మనం కొమ్మలు కట్ చేసుకున్నా సరే పువ్వులు ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా ఉంటాయి సో రోజెస్ ఎలాగో ఇవి కూడా అలాగే సో మనం పువ్వు అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే ప్రూన్ చేస్తే మళ్ళీ కొత్త మొగ్గ ఎలా వస్తుందో అలాగే వస్తుంది కాకపోతే సమ్మర్లో ఎక్కువ పోస్తే మిగతా సీజన్స్లో కొద్దిగా తక్కువ తక్కువ పోస్తాయి కనకంబ్రం మొక్క కూడా సేమ్ అంతే మనం పువ్వులు అయిపోయిన వెంటనే ప్రూన్ చేసుకుంటే మళ్ళీ కొత్త చిగురులు అనేవి వచ్చి పూలు బాగా పోస్తాయి సో ఫ్రెండ్స్ నేను చేసిన మిస్టేక్ వల్ల ఈ సంవత్సరం అసలు మనకి కనకాంబరం చెట్లే లేవన్నమాట రెరస్ మీద ఆ మిస్టేక్స్ ఏంటి అనేది నేను ఫ్యూచర్లో చూపిస్తాను సో ఆల్రెడీ మొక్కలు ఉన్నాయి పువ్వులు మాత్రం పోయలేదు ఎందుకు పోయలేదు అంటే మనం అంటే నేను వేరే రెండు రకాల మొక్కల్ని ఒకే దాంట్లో వేసి పెంచుదాం ఒకసారి చూద్దాం ఇది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ లాగా ఫెయిల్ అయ్యాం అనమాట ఎందుకంటే సమ్మర్లో అలా మన సాధ్యం కాదు అది ఏంటనేది వీడియోలో చూపిస్తాను మీరు చూడండి తప్పనిసరిగా సో ఇప్పుడైతే మళ్ళీ మొక్క విషయానికి వచ్చేస్తే మీరు మొక్క మొక్క ఈ మొగ్గలు అయిపోయిన వెంటనే ప్రూన్ చేసేయండి మళ్ళీ మీకు వెంటనే పువ్వులు పోస్తాయి మొన్నటి వాళ్ళు అడిగారు కదా ప్రూనింగ్ చేస్తున్నాం ప్రూన్ చేసాం కొత్త చిగురు వచ్చి మొక్క రాలేదని వెయిట్ చేయండి మనం ప్రూన్ చేసిన తర్వాత వాటికి ఫుడ్ పెట్టాలి ఎటువంటి ఫుడ్ పెట్టాలంటే ఫెర్టిలైజర్స్ని లిక్విడ్ ఫెర్టిలైజర్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తే